игрового дня, э, скажем так, второй тур игрового дня, второй матч на нашем стриме, и Team Empire выходят на поле битвы. Empire против Titan. Э, Коротенечко по прошлому туру. Э, сейчас я вам выведу табличку, э, турнирную таблицу. Буквально одну секунду. Итак, у нас Evil Genius проиграли свой матч Cloud9. Э, команда... Invictus Gaming одолела Alliance, Fnatic достаточно неожиданно переиграли ДК, ну и Ньюби победили LGD, это вы, в общем-то, видели на своих экранах. Uh, наверное, самая неожиданная победа от Fnatic над ДК, ну, в общем-то, здесь можно довольно легко все объяснить, uh, как по мне... Секунду, как по мне, ДК впервые приехали именно и поиграли в отеле полноценно, то есть полноценно на месте проведения. И, как правило, первая игра у ДК всегда очень неважная. Ну и еще бы можно, наверное, Клаудов над Evil Genius отметить. Но, насколько я видел, там все, что можно были, было отдать Клаудам, Evil Genius отдали, за что и поплатились. А сейчас у нас играет Империя против Титанов. Ну, фаворитом... Данного матча, по мнению большинства зрителей, являются Empire. В общем-то, наверное, так оно и есть. Но есть один занимательный факт. Позавчера, по-моему, Empire играли с Титанами тренировку и э, проиграли 2-0. Причем, ну, судя по тому, какими вышли Empire недовольными, проиграли очень и очень жестко. Э, как думаешь, могут ли Титаны оказать серьезную борьбу имперцам? На Empire вчера вообще всем проиграли на тренировках, если я не ошибаюсь. Кроме они из DK... Нет, они одну карту Дикей точно проиграли. На вторую я не стал оставаться, посмотрел немного, что там происходило, но мне казалось, что выиграть там, там им было камбэк, довольно тяжело. Там был жесткий камбэк. Ну, что ж, рад за них. Но в любом случае, все вот эти вот матчи, которые проходят перед непосредственным этапом International, они, на мой взгляд, мало что значат, потому что в них надо играть, вот как Дэнди верно успел отметить, ну, подсказал ребятам из Empire, чтобы они сильно не расстраивались, мол, ребята, вы играете, так, попрет, так попрет, не попрет, так не попрет, нечего расстраиваться из-за там каких-то поражений, которые, ну, это не стоит брать в голову, надо вот уже на официальной игре собираться, выходить туда с какой-то плюс моралью, с хорошим настроением и показывать все лучшее, на что-то способен, а то, что они там Титаном проиграли или Дикей, там они пару раз проигрывали, это... Вообще на это не стоит обращать внимание, стоит на это закрыть глаза. Особенно учитывая тот факт, что это БО-1 Дота, а, и тут каждый может выстрелить. Вот как ты говоришь, там, Фнатики у Дикей выиграли. Ну, не знаю, я, например, ни разу не удивлен оказался. Я видел коэффициенты, а, я видел предпочтения людей там на голосовании, на прочих а, ресурсах, да, ну, где-то там на других ресурсах, где тоже были там ставки и голосования. Ну, окей, считали, что выиграют Дикей. ДК, то, в принципе, то, наверное, может быть и так, потому что они, в общем-то, как команда, которая более стабильно, наверное, играла, нежели чем Фнатик, да, у них там вот эта вот была ситуация с Экскалибуром, а, который поехал как тренер на Интернешнл, да, в итоге они играют с Эрой. Может, это людей как-то а, подстегнуло поставить именно на, на ДК, ну, не знаю, на мой взгляд, э, тут ничему удивляться не стоит, это был один, тут... Надо го быть готовым ко всему. Вот какие-то суперинтересные игры или там суперинтересные пики от той или другой команды. Это уже другой разговор. Смотри, Ладно. какая интересная Давай ситуация игре, в пиках. Да. А, насколько я знаю, Empire считают чуть ли не имбалансной связку Faceless Void и Skyros Match. Более того, я так скажу, ее считают невероятно сильной любая команда. Но, как мы видим по статистике, 7 матчей эта связка сыграла в Competitive Dota и винрейт составляет 14,3%. По статистике все не так здорово. Но для того, чтобы понять, что жестко в этой комбинации, купол плюс ульт Вайда плюс ульт Skyros Match достаточно хорошо стакуются и э, великолепно между собой работают. Но Титаны начинают с First Peak и Disruptor. Очень интересный выбор. Да, еще в Рейскинга туда забрали. Тут пока что непонятно будет этот в Рейскинг саппортить. Или он будет все-таки фармить. Ну, мне не очень нравится фармящий в Рейскинг. Он, мне кажется, вполне может свои функции выполнять, будучи и саппортом. Главное получить преимущество какое-то в самом начале. Ну и там уже Dagger, Blade Mail, да, все как по накатанной. С этим, я думаю, у него будет все в порядке. А вот а, мне 
интересно, что Empire сделают с Войдом. Кто на нем будет играть? Скорее Resolution, всего, это Resolution, Silent или Mac. То есть это... Будет это всегда какая-то... Ну, то есть это либо одна из соло-линий Харта или соло-мид, либо это какой-то фармящий персонаж, да, на которого делается упор именно вот в лейте, да, он будет стоять на трипле. Вот, но тут, поскольку Титан уже собрали такую не шибко приятную комбинацию персонажей, да, Дизраптор и Врейс Кинг, а, поставить Войда на легкую линию будет а, немного опасно. Вот решили убрать Брюмастера. А, ну, я думал на самом деле, что они будут что-то с Вайпером думать, потому что если Войд все-таки ну, в мид пойдет, да, то может быть очень неприятно а, стоять ему там против Вайпера. Но тут я вижу то, что Разора, да, забанили. Вот опять-таки по опыту вчерашних матчей, которые были на Wildcard турнире, если можно так выразиться, а, не очень хорошо получается у Войда стоять против Разора, то один на один, а уж три в один у него подавно не очень хорошо будет получаться. Поэтому насчет Разора я полностью с Маком согласен. Посмотрим, чем ответят имперцы на второй стадии драфта. Им, по идее, нужен, если Войдом все-таки будет играть маг, им, по идее, нужен кто-то, какой-то герой для резолюшена, им нужен какой-то персонаж для Сайлента, может быть, это будет какие-то... Какая-то вот какой-то семикерри, там может быть под мая. Скорее всего, посмотрю. так и будет. Это будет сильная трипла и соло воет. Ну, так играют последние. Ну вот Skyros Mage Visp и что-то добавят, наверное, в триплу. Так играют последние, по последней мете, можно сказать, практически все. А, редко от, отправляют почему-то Вайда в триплу. Хотя, казалось бы, год назад скажи, что Вайда не отправляют в триплу. И на тебя бы очень странно посмотрели. Тем не менее, да, что-то если, поменялось. Если бы еще спросили, что Войду поменяли, ты сказал бы Чинжлок, что ему поменяли. Тогда бы еще, наверное, на тебя страннее посмотрели. Ну да, потому что, да. по сути, Войду поменяли вот э, хроносферу очень сильно, да? А, Но его ну, на линии не сделали сильнее. Да, да, это абсолютно, абсолютно правда. А, Виспа забирают, и вот после пика Виспа мне почему-то кажется, что ребята из Империи все-таки возьмут гирокоптера. Мне кажется, что они вот именно... Если они и берут какого-то персонажа в комбинации с Виспом, то обычно это гирокоптер. У меня интересный мне разговор кажется. с менеджером состоялся. Ну, когда играли с ДК... Мы говорили о том, что тренировки, это все тренировки, официалки, официалки. И там такая фраза подскаль... проскользнула. Ну, мол, мы тоже гирокоптера не пикали. То есть, да, гирокоптер это, я так понимаю, козырь Empire. Ну и он должен уже будет появиться. Да все прекрасно знают, что гирокоптер это как бы... Герой, которым в свое время Сайлент играл очень-очень много. Но, тем не менее, в последнее время появляется он крайне редко. Просто хороший герой на самом деле. Я всегда говорил, что он довольно а, неплохо заезжает практически в, люби, в любые пики. То есть у него есть и хорошие скиллы для начала игры, и АОЕ, и лейт великолепный из него получается. Так что не исключено, что Мак именно этого персонажа предпочтет. Но может тут какая-то заготовочка появится, да? Вот посмотри, а, после пика Виспа ребята из Титана отвечают Бэтрайдерам. Есть мнение, что все-таки... А, Виспом, во-первых, Empire играет очень неплохо, а во-вторых, он неплохо контрит. Ну, не так хорошо, возможно, как Винга какая-нибудь, да, но Виспом вполне можно играть против Батрайдера. Если ты... Да, если ты тизеришься к той цели, которую цепляет Батрайдер, делаешь релокейт на несколько сотен юнитов назад, да, то есть не совсем из тимфайта, а просто чуть-чуть подальше, то ты можешь, ну, прервать инициацию да. Сент Кинг. Так в свое время играли Cloud9, они, наверное, первые, кто так начали играть, это действительно неплохо работало. Интересная статистика, комбинация героев Фрейс Кинг, Бэтрайдер, Дисраптор была пикнута всего один раз в профессиональной доте и э, имеет стопроцентный винрейт. И в целом, в общем-то, э, достаточно неплохо по винрейту идет пока что пик Титанов. Но Сен Кинг от Империи это еще один герой, который неплохо э, залетает в свой дом. Но сразу э, как бы возникает вопрос насчет триплы. То есть, э, скорее уже получается Воид в триплу или... Uh, ну, Висп, Скайрос Мейдж 2 саппорта, Сен Кинг вроде как тоже саппорт, то есть кто-то из этих героев будет фармить. Получается, что а, так. Не исключено, если Скайрос Мейджа поставят соло мид, это один из самых сильных соло мид персонажей, а, который, ну, сильный... Нюкер, с... очень Да, нюкер. это очень сильный нюкер, который прогонит с линии вообще кого угодно. А, что касается Ио Сент Кинг, вот... Я думаю, что все-таки это будет парочка саппортов, да, у команды Empire. Ну, тогда, получается, им нужен а, кто-то, кем они будут фармить. Вот Operation, вот неприятный герой. 
вот э, получается в Рейс Кинг у них будет э, фармом заниматься на линии, но трипла Дизраптор в Рейс Кинг и аппарат это очень сильная да, трипла. Это очень сильная и трипла. Э, учитывая то, что Сэн Кинг, ну э, Желательно, конечно, чтобы линия у Сент Кинга была попроще, потому что он занимается тем, что стакает леса, получает третий левел, получает вторые пески и быстро вывозит э, дагер. Да, вот мы вчера, например, видели, да, как играют ликвиды, опять-таки, вторая эта карта, если не ошибаюсь, против ЦИС была, эм, или против МВП. Я уже, честно говоря, не очень хорошо помню. В общем, Сент э, Кинг там э, стоял на линии с Эмбер Спиритом. И Эмбер очень много там стоял и смотрел на крипов. То есть он практически не фармил, только экспу получал. Но у Сент Кинга получалось там каким-то образом выйти, там подкопать, убить. И он даже, вот казалось бы, на такой сложной линии, где пришлось стоять вдвоем против троих, очень много смог получить. Здесь я не думаю, что получится сыграть так же, если Титан оформят э, триплу в сложный, э, в сложный лейн. Пугну убрали э, имперцы, и получается последний бан... Uh, это, ага, Вайпера решили забанить Ну, что ж, неплохой, собственно, выбор Ну, против говоря... Рейскинга вот это Милишник против Вайпера Достаточно неплохо, точнее, достаточно плохо Наоборот, себя чувствует да, как раз таки Вайпер, наверное, был бы крайне хорошим персонажем а, вот, в линии Ио Сент Кинг Вайпер. То есть его, по крайней мере, было бы тяжело убить. А что касается пика, у, ну, вот, у мага, в принципе, есть возможность, если он хочет забрать героя, который хорошо, ну, у которого есть эскейп на трипле, который имеет потенциал к фарму, то это Патма. А, это один из тех героев, который, а, на котором Сайлант тоже очень часто играл. А, вот в момент только становления команды Empire, вот этого состава, когда они... Набрали его, укомплектовали и начали много играть. Сайленд э, огромное количество игр сыграл на герокоптере и на потме. Э, вот. Ну, посмотрим. Может быть, все-таки это будет и не герокоптер, и не потма. Может, это будет совершенно что-то и... Ну, герокоптер. Все-таки тоже неплохой выбор. Итак, э, Титаном остается добрать э, либо соло мид персонажа, либо персонажа, который будет стоять против Воида. Хм... Ну, фу -фу -фу. сложно вообще что-то посоветовать конкретное ребятам из Титан. То есть они, э, если на мид пойдет Skyver Smash, то вот Пугна бы там, наверное, неплохо бы, кстати, возможно, простоял. Ну, может, простояла бы она, конечно, не так хорошо, но, по крайней мере, она в, в мидгейме она была бы полезна своим вордом. Это точно. Вот здесь э, я вот не вижу такого явного героя. Вот, кстати, остается 2 секунды дополнительного времени. Темпларку. Вот, кстати говоря, про этого персонажа против Скайверс Мэйджа я совершенно забыл. Э, если вовремя включать рефракшн, то голубями-то ее захарасить не получится. Вот, ну, окей. Пики интересные, что с одной, что с другой стороны. Давайте посмотрим, что смогут показать нам ребята из Empire, что смогут показать нам интересного Титаны. Резолюшн уже пикнул себе Скайверс Мэйджа. Uh, ну, ну, маг, да, очевидно, все-таки будет играть именно на Войде. Может быть, они, кстати, как-то по-хитрому расставят лейн. Может, они прочитают то, что титаны пойдут к ним, да, триплой сами пойдут на свой хард лейн, то есть заставят делать какие-то перетяжки. Это всегда порой решает, да, и там, может быть, когда соперник, ты видишь, что он начинает делать, делать перетяжку, и как-то, может, его перехватить на этой перетяжке получится. Сейчас посмотрим. На Radiant стороне у нас, получается, имперцы играют. И на Дайр стороне титан. Да, безусловно, очень интересно будет посмотреть на то, что вообще придумают у нас команды. Смотрим на ваши прогнозы в ВК. Они просто, просто убийственные. Так, только кажется, они... Нужно их поменять. Местами 87,2 в пользу Team Empire. Uh, и uh, 12 и 2 в пользу Титан. Нет, изначально они стояли все-таки правильно. Ну да ладно, давайте переключимся уже к игре. И будем смотреть, что же у нас здесь происходит. Итак, Ванскор uh, играет на Веспе. Резолюшн в миде на Скайрес Мейджи. Флай на Сенкинге. Сайлент uh, на Герокоптере. Вот сразу решили. Вот это правильно на самом деле. Сразу с места в карьер все свои коронные оружия. Потому что каждая игра очень важна. Каждая игра может ис решить исход. Uh, более того, нужно почувствовать в первой игре уверенность в себе. 
и это как никогда важно. Смотри, кстати, чем занимается у нас Empire. Они тут рубят леса для того, чтобы Ванскор смог э, стакать, видимо, крипчиков. Да. Очень полезным будет для Геракоптера. И для Флая, кстати говоря, тоже это будет очень полезным занятием. Возможно, он там даже фармить сможет хорошо. Так, а Титаны что решили? У них, смотри, на харту уходит Бэтрайдер, э, который уже с сапогом. Очевидно, что он все-таки будет стоять на харде. Получается, в миде Темпларка пропулили на два танга. Ее будет Fast Bottle покупать, скорее всего. Ну и на топе у нас получается Трипл Лейн с Дизраптором, который, кстати говоря, бежит сейчас вардить а, вражеских эншентов. Тут появляется руна Дабл Дэмэджа, кстати говоря. Сейчас ее Дизраптор подберет и, возможно, попытается как-то прохарасить там на миде, может, даже Скайверс Мейджа, если захочет. Кстати, у Скайверс Мейджа, смотри, закуп его, у него абсолютно нету лечения. Если сейчас Нет э, пойдет в мид и даст ему там три тычки, мне кажется, что Резолюшн будет мало доволен таким. Да, это... Ему надо сейчас отходить просто Это очень будет рискованно. Вообще, Темпларка великолепный выбор против Скайверс Мейджа, потому что вот этот огромный дэмэдж с голубей, он просто попадает по рефракшену, и Темпларка великолепно стоит. Да, Ванскор будет Резолюшну помогать. А, снизу будет фармить у нас Сайланд под прикрытием Always One Fly, но вот сверху, по идее, войду должно быть очень непросто против Operation, сейчас туда сместится еще и Disruptor, и, в общем-то, на мой взгляд, вот эту расстановочку по линиям гораздо лучше провели Титаны, посмотрим, смогут ли они из этого выжить максимум. А мне кажется, что как раз таки у Империи получилась более качественная ситуация на лейнах. Посмотрим, насколько легко будет магу стоять. Вот если маг вывезет достаточно много со своей линии, мне кажется, что Эмпайр в мидгейме будет намного сильнее. Да, нежели, что чем он титан. тут. Если все правильно будет делать титан, он вообще ничего не вывезет. У него э, если своят против такой триплы, против которой любая другая трипла смотрелась бы не так здорово. А здесь один герой. Ну вот он, кстати, начинает ну, смотри, он борется, у него есть бэктрек, ну, сейчас, ну, правда, как придется бы, да, ему баночку тач и до свидания под Сандерболтом. Uh, в миде вроде как KYXY стоит против двоих, и все не очень здорово, но, во-первых, он затерпит, uh, во-вторых, у него есть рефракшн, и, в общем-то, в своем нафармит. А здесь еще и Охайо, который на бэтрайдере достаточно здорово... Ну, бэтрайдер такой, один из самых неубиваемых хардлайнеров, в плане того, что вот этот Firefly, uh, стаки и достаточно живучий он. Ну, посмотрим. Действительно, это еще далеко не факт, что все здесь в руках Титанов. Эмпайр будет стараться выживать, выжимать свой максимум. Будет стакать лес в анскор. Будет фармить его потом, наверное, Сэн Кинг. Так, смотрим. Выход на руну. Ну, заберет ее. Нет, хочет, хочет оставить здесь аппарат для... Что Кто... делает Что он Слай? сделал? Почему он ее не подарил? Он просто дал резолюшну разбить руну. У него был ботл, он да, пил до конца его. Ну, скорее всего, какие-то немножко нервы, немножечко там кликнул, не взял, потом подумал, что взял, потом увидел, что не взял и... В общем, это нервы. косяк. В общем, косяк. Это нервы. От э, Темпларки, и придется вот э, Ослика отправлять обратно, он себе тащит уже стики, потому что одного ботла будет мало. А, что мне нравится в расстановке линии команды Empire, это то, что у них нету триплы с Сенкингом. А, Висп никоим образом не поможет убивать Бэтрайдера на линии с, мне кажется, Геракоптером и Сенкингом. Все равно было бы очень тяжело за ним гоняться. А поскольку здесь два персонажа у Империи стоит, то Флай очень много экспы получает. Посмотри, у него третий уровень, о, третья минута и практически второй с половиной уровень. То есть еще где-то минутки, минутку, может быть, он постоит на этом лейне и просто он отсюда, возможно, отойдет, фармит леса. Там стаки, кстати говоря, делаются. Делать. Обрати внимание на сильную точку, там уже огромное количество крипов. А, что касается ближайшей точки к Т1 а, мид вышки, там немного не повезло имперцам, заспавнились големы. Ну, это а, один не повезло, да, не повезло. Но, в принципе, вот здесь, вот на сильной точке уже очень много золота и экспы для Сенкинга. Он, зафармив эту, э, этот спаун, он получит очень хороший буст по золоту и, наверное, практически там пятый уровень получит. Может быть, даже будет близок к шестому. Так, тут э, Темпларки достается, конечно, по щам. Нету рефракшена, три стика всего лишь. Вынуждена она, она обузить баночку. По крипам у нее не намного меньше, кстати говоря, нежели чем у Резолюшена. Но она терпит, да, рефракшен дает очень много. Э, висп вот этот с дабл линиями. Вообще, скорее всего, Титаны прекрасно понимали, что он будет стакать. Но настолько неприятный пик у имперцев на первом левеле, вот этот Герокоптер. Вроде как зайти и можно в пятером поставить вард, но решили не рисковать. Вообще, стандартно вард ставится. Да, Always One Fly начинает фармить вот этот супер, супер огромный спаун, не побоюсь этого слова. Здесь реально много экспы, и нафармит он хорошо себе и левел, и золото. Ну и у мага как бы проблемы, но это все, опять же, это все абсолютно закономерно, это все 
Я даже могу сказать, что по плану Империи в каком-то смысле, потому что они прекрасно знали, что отправляют Вайда на хард. Да, очень хороший драфт от Титанов. Они Вайду этому фармить не дают, но тем не да, менее... Да, вообще Войд как бы фармить и не должен. У него XP больше, чем у Бетрайдера. Я хочу сказать, что... На мой взгляд, Мак сейчас абсолютно доволен тем, что происходит. То есть он понимает то, что в миде Темпларка ничего не получает. Он понимает то, что Бэтрайдер на боте получает только то, что ему позволяют. То есть ему лишнего там не дают. Помешать ему крайне тяжело. Но а, самому Магу также дают получать экспу, и это качественно. То есть это, это хорошо. А, кстати говоря, забыл сказать то, что Титаны не... А, Отстают по, стака, по стакам в лесах. Вот тут аппарат у нас отошел недавно на сильную точку и среднюю. Он там тоже пытался сделать стаки. Вот у него получ... почему-то на сильной точке не получилось это сделать. И, кстати говоря, на лег и лол. У него тоже не получилось. Я видел, что он стакал, Только но потом отвлекся. Только что все зафармил там. А, Бэтрайдер уже там все зафармил? Да. Просто я помню, что там... Почему тогда? Значит, просто такие же крипы появились. Я просто помню, что там медведи были вот эти вот, и, видимо, там зафармили. Возможно, ну, в общем, да. Ладно. Ну, с, могу с тобой согласиться в плане того, что маг не рассчитывает здесь вынести много. Он вот качает прыжок, чтобы просто запрыгнуть, поставить хроносферу, и как бы это будет его максимум. Ай, как ему не повезло. Да. Он вышел сейчас на эту точку, не мог двух крипов добить, но скрипт у кентавра сработал, и третий юнит подошел, он скастил стан, и в итоге он никого там не добил. Кентавр типа, объяснил точно, магу, да, что печально, не печально. стоит. Досадно. Смотри, контролит руну маг очень, очень качественно. Кстати говоря, он вышел сейчас на руну, то есть посмотри Ой, его хаста. маршрут. Хаста у темпларки, она может не, 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 она его не догонит и даже не будет пытаться. Вот а, на высоком уровне сейчас сыграл Андрей, он великолепный маршрут сделал, то есть через сильную точку, там пытался получить экспы, но чуть-чуть... Зато стики зарядил, кстати, смотри. <laughs> вот, а вышел на топовую руну, законтролил эту топовую руну, потому что у других игроков команды Empire не было возможности законтролить эту руну. И таким образом он просто не дал Темпларке вот дополнительные возможности в миде как-то лучше крепаться, лучше стоять на этой линии против Резолюшена. Так, а там у нас какой-то экшен начинается в Титановских лесах, тащит да, себе смог. смог, возможно, да, у Бэтрайдера сейчас шестой уровень есть, и уже имеется возможность схватить в лассо одного из персонажей, выдвигаются они в мид, и, знаешь, если имперцы сейчас останутся здесь, они погибнут, потому что на как бы они рейндж... сами поп не попытались забрать темпларку, это будет вообще самый жесткий рейндж... фейл. Да, на рейндж глимса они в любом случае попадают, и сейчас, если... Вот Бэтрайдер может просто сзади, посмотри, да, вот, вот скоро погиб, вот скоро погиб. Это точно. А может быть даже вдвоем погибнут. Хотя какой хороший Сайлент от Скайврас Мейджа. Посмотри, его глимпснули, ничего не смогли сделать. Ребята из Титан подходит Сайлент, кидает... Не самый хороший все-таки ультимейт. Скайврас Мейдж забирает Бэтрайдера. Да. Падает также Апарейшн. Падает Дисраптор. Сайлент всех расстрелял своим флэг -кэноном. Да, и вот это, конечно, отличное ТП сейчас было от Керри команды Empire. Великолепное начало. Минус 3 делают. Сразу принимаются за вышку. И фактически здесь все... Сейчас Все еще темпларочку пар... подходит маг, просто подходит со своей хроносферой. Это что-то невероятное. Я не знаю, Empire либо просто знали, что на них сейчас в смолке выйдут, потому что, ну, маг, по сути, один остался на линии, хоть он ничего не видит, но, может, как-то ребята предполагали, что ни Бетрайдера нет, никого Они нету. просто были готовы. Но это было очень может... четко. А, моментальная реакция, сразу же сайленс на Бетрайдера, хоть и галимсанули резолюшна, но не, не было больше ничего, чем могли бы подцепить. Uh, и поэтому все ребята из Empire остались живы. И на восьмой минуте они делают сразу же минус 4 и забирают ФБ. Сейчас начинается перетяжка на топ. Там вот стоит uh, Ray Skin, который себе Мидас купил, кстати говоря. Вот на довольно ранней минуте, конечно, но... Все-таки это Мидас, это не делает этого персонажа полезней, да? Чем какой-то там, может быть, купленный Блинк Дайгер пораньше или что-нибудь в этом духе. Ну что ж, начало очень хорошее, не думаю, что... Ну, а, да, они еще, ребята из Империи еще вышку умудрились пушить. Вот, тем временем Сэн Кинг получает свой шестой уровень и дофармливает Блинк Дагер. Если так пойдет, то где-то к 11 минуте он сможет себе приобрести Блинк Дагер. Да, ну начало просто замечательное. Вот как может сильно решить одно ТП. Абсолютно были готовы Empire. Первым пошел именно Герокоптер ТПшится, еще и Мак подтянулся. И большое преимущество зарабатывают. Ну теперь осталось только грамотно его реализовывать, потому что в лейте это, конечно, хроносфера, плюс Герокоптер, который наносит очень много урона, плюс и Сен Кинг еще есть. Ну здесь лейт явно за командой Empire, получив такое преимущество... Могут даже до этого лейта не дотянуть титаны, начинают харасить Вайда, но у него есть прыжок. Нет, ему реально больно. Рейскинг все-таки кэри. 
Так, у магу сейчас надо быть аккуратнее. Ну нет, здесь один врайскинг остался. Все ушли куда-то. Получает стан, у него есть э, стики немножечко сразу. А, нет, все-таки убил его дотовым уроном. Даже вот э, не успел он стики прожать. Да, что-то мага как-то очень легко Яматех забирает. Яматех пока ощущает... Единственный, наверное, игрок в команде Титан, который ощущает себя в полном порядке, это Яматех. С Мидасом, да еще и вот так вот забрал Вайда. Девятый левел получил. Он такими темпами получит очень быстро второй ультимейт, сможет часто драться. Ну а Сайлент покупает Доминатор, сейчас начнет стакать Эншентов, скорее всего. Темпларка приходит ему помешать э, фармить этим... Ну, забирать вышку, Бэтрайдер фармит свой блинк, и вот готов у него блинк, можно сказать. Да, вот этот стак позволит ему купить, скорее всего, здесь трипл стак, больших крипов. А, выходят куда-то имперцы на топ, но совершенно они как бы беспалево действуют. Экстинка замедляют, хотя ставится хроносфера, тут же ульт Скайрос и Экстинг в таверне. Пытается в Рейскинг подойти сейчас на рейндж стана, и сможет он застанить мага, но... А, не сможет, все-таки Сайленс вешает резолюшн на... В рейскинга и все обходится Ну, сейчас имперцам а, Даже, на мой взгляд, не надо Сильно искать драки Но, тем не менее, они делают фраги Даже там, вот, где вот Титан а, Вот чуть-чуть им позволяют Это сделать, сразу же моментально следует фраг вот, очень строго И хладнокровно играет русская команда Сейчас, а, конечно же, Геракоптеру Надо будет подстакать слегка Эншентов Блинк Дагер вот появляется у Флая Это уже очень хорошие возможности Для тимфайта Ну и следующий айтем для Сайлента Это, наверное, БКБ Все-таки тут а, без БКБ Хоть и... Ну, много персонажей, которые вот в Рейс Кинг бьет руками там, Да тут может Темпларочка, да, вот Бэтрайдер ну, да, Это все, конечно, БКБ. классно, но в любом случае БКБ нужно Кэрри без БКБ Только там в каких-то, может быть, крайне редких пиках Там можно заметить Ну или это какой-то особенный Кэрри, да Там может это Антимаг или Морф Или, а, может быть, Воид, да Заходит в спину а, Титаны в смолке, и интересно, они на мид пойдут? Вот посмотри, а, Сайлон трясует сейчас по карте, мол, такую траекторию, да, то есть он, видимо, что-то знал, тут курочка еще такая летит, тащит ворды, ну, все-таки не стали этот смолк реализовывать. Подумали, ну, они не что... увидели просто на кого напасть, видели Веспа, но это не та цель, которую они искали, в общем-то, решили отойти спокойно. Ни в коем случае Империи нельзя сейчас ошибаться. Мы видели игру Virtus Pro против э, MVP с, со Skyros Mage. Это такой герой, с которым ты можешь очень жестко закончить игру и не дать сопернику шанса, но если ты сейчас там подфидишь, он фактически бесполезный против героев с БКБ. И нужно, нужно до конца сконцентрированно играть, что они пока что и делают. Ну вот Сайлент э, использовал это время очень неплохо. Правда, сейчас его может зацепить. Смотри, смотри, а здесь уже Флай готов, он готов ультить, если что. Что, Флай видит все это прекрасно. Подкапывает, кастует ультимейт. Нет, все-таки не кастует. Виск летит со Скайрос Мэджем так же. Ну какой урон наносит в Рейс Кинг? Забирает. Сайлента забирает. А, Сэн Кинга ультит. Есть ульта. Здесь проблемы у Резолюшена. Вот он, Ематех, который объяснил, но нет. Ван Скор успевает забрать все-таки на мид Скайрос Мэджа. Вот вам, пожалуйста, в Рейс Кинг. Очень неплохо он себя реализовал. Тут же берет Блинк. Но э, все еще первая ульта была. И поэтому огромный сейчас кулдаун будет. Сейчас его можно убивать. Правда, убивать его пока что особо и не. Мак готов с хроносферой на боте. А, есть ли а, кулдаун у Герокоптера? У Герокоптера есть, есть ульта, но там, не говоря, смотри, смотри, мага уже начинают искать, потихонечку там трапа стоит. Телепорт делает Герокоптер очень-очень наглый, его сейчас могут просто глимсануть отсюда. Стан. Нет, глимсить его все-таки не захотели, там ульт аппарата попал, хроносфера в одного только нета, очень неплохие куски отрывает ему маг. Да, подрезали дизраптора. Ну и пускаются имперцы в погоню, хотя догнать они вряд ли кого-то здесь смогут. Уже довольно далеко находятся игроки команды Титан. Что на эншентах у нас? Уже потихоньку появляются стаки. А на эншентах, которые Сайлент потихонечку может собираться уже зафармливать. У мага тем временем готовится мом, который он купит, получив где-то там порядка двух сотен золота. Ну Смог, а, сэн а Титан. Кингу, сэн Кингу, в принципе уже так-то особо... Ну то есть только улучшать, да? У него уже есть все для того, чтобы драться. Осталось только получать экспу, фармить Вейл в Дискорд и огоним. Смотри, хаста, хаста появилась! Рейс Кинг забирает хасту, вижена нету у Empire там абсолютно никакого. Сайлент, если сейчас погибнет, будет неприятно. Погибнет. Да, погибнет. Сайлент, не... он купил перед смертью рецепт БКБ, так что, в принципе, золото он не потерял. Но, опять-таки, его ГПМ снизится из-за этой смерти, он не будет фармить какое-то время и не получать экспы. 
А, уверенно, Титаны идут на Т1 вышку сбоку, и Империя максимум, что может сделать Мы в этой ситуации, либо как-то прожать глиф и надеяться, что за 25 секунд зареспаунится а, Герокоптер, прилетит его, не глимпсанут, а они смогут Ой -ой -ой, нормально Ой-ой-ой, находит Флая, очень хорошо, Яматех здесь его ловит, Флай успеет ли уйти? Нет, в пески уже не уйти, бесполезно, он под просветкой, Яматех, доминейтинг, да что же это такое, второй интернешнл подряд, какие-то малазийские ребята а, устраивают у нас... А, Сольный чемпионат, можно сказать, в прошлом году это были Оранж и Муши. А, си, в этот раз начинает очень бодро Яматех. Кстати говоря, ну Титан это же бывший Оранж, а, с исключением того, что Яматех сменил Муши. Ну пока что рано, конечно, об этом говорить, но тем не менее у Яматеха все просто замечательно. 4-0-1. По Варду, по Варду сейчас бегут Резолюшн вместе с Ванскором за Темпларочкой. Темпларочка уверенно отступает на фейзах и барабан у нее есть. Да, э, вот имперцы чуть-чуть подзакинули, то есть, э, ладно, они один раз там плохо подрались на боте, да, когда э, убили очень быстро Сайлента, когда был еще ультимейт у э, Леорика, в том моменте они плохо подрались, ну и хрен с ним. А дальше вот то, что начало происходить, то есть выцепили э, герокоптера, это уже неприятно, но еще и флай там подставился, и более того, они еще при этом вышку отдали. То так, есть, то, нападение произошло... пошло на KYX Fly, кастует ультимейт, Сэн Кин, как же больно, два ультимейта потратили на то, чтобы убить темпларку, но оно, я думаю, того стоило, Operation ультом не попадает, здесь же Бэтрайдер, сможет ли он задефать, это большой вопрос. Но один-то точно нет, играет аккуратно. Ну, должна быть инфа, что здесь стоит вард. И, скорее всего, Эмпайр заберут вышку. Там у Вайда есть уже мом, он достаточно неплохо может бить. А Яматех тем временем сплитпушит мид. Очень, очень нужна эта вышка сейчас команде Эмпайр, потому что Герокоптер до а, БКБ остается 1000 золота. Ему еще, ну, с учетом этой вышки, где-то минутки две плотно фармить. У него будет готовы БКБ. И тогда уже Эмпайр будут действительно готовы а, драться вот в чистом поле 5 на 5. То есть, им, может быть, не обязательно будет придумывать что-то. Добирает все-таки эту вышку. Резолюшн забирает э, золото себе дополнительно. 2 800, кстати говоря, у Резолюшна. Может быть, он также будет делать БКБ, как и э, Иллидан, э, когда играл на Кэрис Кэврис Мэйджи. Ну, здесь, правда, не Кэрис Кэврис Мэйджи, но фарм у него, опять-таки, достаточно. По нетворсу, я думаю, что он один из первых. Да, топ-3 занимает Резолюшн по количеству золота. Смотри, релокейт какой. Может, как-то получится подцепить, но здесь Висп один. Прыгает маг. Хроносфера, хроносфера, все-таки в нета Ой, и мом. отступает. Ну, здесь на самом-то деле лучше перегруппироваться. Яматех с ультимейтом, Яматех умирает, но какой ставится статик шторм в Сайлента, он без БКБ, Яматех выходит, начинает бить флай. Минус Сайлент, минус флай. Ой, вот это сейчас очень хорошая была игра от малазийцев, и как раз... И резолюшн взял... еще убьют здесь, Яматех. минус вышка. Резолюшн задинайл вышку, но резолюшн погибнет. Остановитесь, Яматех, Апарейшн могут убить, нет, Апарейшн живет, прыгнет Сейчас за еще и Мак за ним мак. прыгнет и может нет. погибнет, нет, мак боже мой, прыгает. боже мой, Очень, очень творят? плохо, вот, э, когда ты играешь против Дизраптора, надо понимать, что если ты бежишь в атаку, если твоя атака э, оказывается опрометчивой, ты не можешь просто взять и отступить. У него есть Глимс, он просто вернет одного да. из персонажей и один точно погибнет, но там одного Глимса... Не хватило, там был кинетик и статик шторм, и настолько качественные, что имперцы просто погибли все, за исключением мага. А, ну и вот эта вот задинайная вышка резолюшену стоила Да, конечно, жизни. вообще обычно Empire вот так ловит своих соперников. Они тпшатся на вышку аккуратненько, соперник не отступает, они принимают бой. Но титаны в этот раз отступили, и наоборот как-то получилось, что скорее титаны. Хочется сказать, что творят, что творят Ематех. Потому что 5.03, и у него скоро уже 16 левел, убить его будет очень тяжело. Да, вот сейчас он. он еще сатира продаст вот этого, получает э, дополнительное золото. Косарик уже у него э, имеется в наличии. Не думаю, что он будет покупать себе БКБ в данной ситуации. Хотя, конечно, огромное количество магического демажа есть у Empire. Мне кажется, ему бы в каком-то смысле Блейдмейл бы, может, не помешал даже. Блейдмейл, э, говорят, на врейскингах очень хорошая штука. Подходит, кстати говоря, к Рошану. Посмотри, Титан команда, у Дизраптора восьмой уровень пока что ничего нету. Что, кстати говоря, с графиками происходит. Ну, в связи с последними событиями, имперцы, конечно, очень сильно подфидели и экспо, и золотом. Надо им играть аккуратней. Следующую ошибку Титаны могут просто не простить. И в итоге выиграть игру будет очень тяжело. Ну, вот э, вся, э, вся сила пика Империи в том, что 5 на 5, ну, в лейте они очень сильны, они гарантированно могут убить любого героя. Но вся сила Титана в том, что если их кэрри умирает, то он 
Не умирает. У него есть вторая жизнь. Это действительно. Смотри, очень как неплохая. сейчас. Ой-ой-ой, Сайлент тут практически добил всех крипов. Но если сейчас заберутся туда титаны, у Сайлента будут огромные проблемы. Его цепляют и разрывают на маленькие кусочки. У него оставалось две сотни. До БКБ. Ты посмотри, сколько стаков. Он, кстати говоря, перед смертью там выстрелил Кэноном, да, по-моему, и забрал, забрал. крипов, да. Но, тем не менее, тут очень много осталось а, фарма, и в итоге... Ну... Бэтрайдер очень сильный герой против вот таких вот кэри, как Герокоптер, которые очень сильны, но если вот ты их а, залетел, схватил, а, то, в общем-то, очень легко убить. И у Empire нет ничего против Бэтрайдера. То есть нету ни Shadow демонов, ни вот этих... А... Каких-то венг, ну разве что висп, но висп пока летает со Скарас Мейджем И Герокоптеру не помогает Гематех, есть у него ультимейт, 14 левел Можно спокойно здесь драться, пошел Конкассив Шот Гематех уходит на блинке, но Конкассив Шот все равно в него попадает Герокоптера нету Пока нету гирокоптера, но, скорее всего, вышка упадет. Вот я не знаю вообще, стоит ли Империи сейчас драться здесь, потому да, конечно... что... Нет, не стоит, у Яматеха есть ульта, Яматех добивает вышку, гирокоптер включает БКБ, Яматеха удается один раз убить, ну что дальше? Есть хроносфера, смогут ли убить второй раз? Запрыгивает на дисраптора, где же хроносфера? Отличная хроносфера, Яматеха разрывает Сайлент! Отличный ульт от Апарейшена, но... Ну нет, Надо еще эту парочку не подрезать, и тогда будет вообще все очень качественно. Хорошо, что э, у Сайлента, кстати, появилось... Я не заметил, как у него появилось это БКБ, я видел то, что... Скорее крип... всего, когда он добил тех крипов, ему хватило денег. Ну, возможно. Нет, погоди, у него там было 1300, он добил, у него стало где-то полторы... Ну, полторы тысячи, он погиб, у него осталось тысячи четыре. Ну, в общем... Что-то а... что хватило, в общем. Ему, в общем, да, хватило ему, да, на БКБ. Вот если бы... Вот ребята из Титана готовы были принимать этот бой, но они не ожидали, что у Сайлента будет БКБ. А, глимпсануть Сайлента под респаун не удалось. Да, он вовремя БКБ нажал не БКБ. Не глимпсанешь. Да, если... Если бы у него не было этого БКБ, Империя сейчас просто в сухую проиграла бы этот файт. Это точно. Но вот такой вот... В каком-то смысле эффект неожиданности сработал, и Титан э, потеряли трех персонажей, если я не ошибаюсь, да? Да, холоднокровно сыграл маг, отличную хроносферу поставил, не стал спешить, поставил ее не сразу, а вот именно на тех персонажей, на которых нужно. Именно за счет этого драка была выиграна так сильно. Видим мы по графикам, что преимущество Empire 2500 золотом, по XP ситуация ровная, но я бы сказал, что в этой игре вообще еще ничего не ясно. Обе команды показывают неплохую доту, у обеих команд достаточно сильный пик на данной стадии игры. Да и в лейте это, в общем, тоже замедление в Яматеха, попадает ему один голубь, ну, очень нужно БКБ, даже несмотря на реинкарнацию, без БКБ это вообще никак. И Охайо, наверное, понадобится БКБ, и также понадобится... Нет, топларки БКБ точно нужно, это без вариантов. А вот свою, да, тоже нужно надо БКБ. будет наших аналитиков спросить, что они скажут по этому поводу, по сути, это а, самая интересная игра, а наша студия аналитики, она выбирает самые интересные игры, которые проходят, да? Я думаю, они успеют посмотреть да, все, да, да. потому что паузы очень... между матчами большие, первая трансляция там очень жестко отстает от всего того, что происходит на остальных, по причине того, что Alliance, ну, очень долго умирали против IG, не хотели они. Не, кстати, Мэл Штром от Яматех, он решает, что все-таки... Да правильно, правильно, я абсолютно с ним согласен, тут либо Мьолниры какие-то, либо Блейдмейлы. По-другому очень неправильно, мне кажется, играть на в Рейскингах. Может, там уже потом, да, там можно попытаться собрать может быть. И то, и то не факт, что он будет так поступать. А, Воид собирается покупать себе БКБшку. Так, небольшой, а, небольшое разделение. Посмотри, Ванскор очень интересно в смолке на топе заходит. Кейвай да. поймали. Ультимейт от Скайрос Мейджа очень неплохой. Кейвай Эксвай стирают. Сможет ли вернуть его Дистраптор? Да, Дистраптор возвращает мага. Маг получает очень много урона от Статик Шторма. А так залетает Бэтрайдер. Удается ему поймать Резолюшена. Ой, байбекается темпларка, Герокоптер расстреливает, расстреливает Яматеха, ну Яматеха, скорее всего, есть уже ультимейт, минус Бетрайдер. Герокоптеру нужно спасаться, выбить ультимейт из Райс Кинга и улететь на Веспе, что и происходит. Э, очень неплохая драка в исполнении команды Эмпайра. Они, по-моему, потеряли только мага, в то время как э, убили четырех титанов. И заставили байбекнуться да, еще темпларку, которая темпларка. очень надолго откладывает свой БКБ, если это вообще БКБ. А, не, дезолятор, может, какой-нибудь. Это Но нужно БКБ Я надеюсь, да, что все-таки Темпларочка догадается сделать БКБ, потому что тут огромный магический проказ. Тут задача а, Леорика как раз-таки в том и заключается, что у него есть реинкарнация, он должен питать все это. 
И чтобы никто другой этого урона не получил. Поэтому ему БКБ может быть бессмысленно покупать. А такому персонажу, как Темпларка, если она попадает под магический проказ и просто помирает, от нее толку, естественно, никакого не будет. Травала у Батрайдера, летит ультапарата, попадет в ванскор, а сейчас... Ой, хорошо, попал-то, даже лучше, Кстати говоря, чем... смотри, на Травалах пролетает здесь Батрайдер и... Скорее всего, они убьют Сайлента. Да. Ничего с этим поделать не получится. 6 секунд э, БКБ, когда шлось, было бы все-таки... Вот это была хорошая Next Level такая дота от Титанов. Они не стали целиться в гирокоптер, они прицелились в Веспа. Маг запрыгивает очень больно Нету, Нет погибает очень быстро. Правда, у Мага тоже проблемы, Маг замерзает. Ну, чуть-чуть подмерз, А, ну тут страшного. никого нет. Никого тут нет, никого нету, все наверху. В итоге разменяли саппорта Кэрри на саппорта. Ну, правда, еще при этом Яматех забирает вышку сверху, и у него уже скоро появится эм, Мьёльнер. Мьёльнер, это будет реально больно. Учитывая, какое количество урона он получает от песка, там, от какого-то, от Рокет Баража, от всего вообще, периодический урон против Мьёльнера, это не самая хорошая вещь. А вот он, рецепт. Готов. Гем у Батрайдера появился, сейчас он будет летать и ломать варды. Вот вчера на тренировке против Дикей Маг был сильно недоволен тем, что играл Батрайдер против них, покупал себе гем, он просто летал по всей карте и ломал варды. Он да. абсолютно ничего не видел. И играл он на таком герое, как Тайтхантер, которому как бы видеть надо, потому что ему надо инициировать драку и давать рейвач. А если он не видит, куда он инициирует, то, то есть это по сути прыжок вслепую. А здесь он играет на Войде, на котором синициировать еще сложнее, потому что хроносферу надо ставить, и ставить ее надо грамотно. А на Тайткантре это такой герой-кнопка. Прыгнул, нажал ревич. А, по сути, надо только видеть, куда ты его прыгаешь, даешь. Вот, и сейчас, кстати говоря, если бы Трайдера смогут подцепить, но он очень ловкий. Смотри, что делает да, Димате. Да, уходит, уходит все-таки. Батрайдер. Так, смотрим. Да Смотрим, нет, да? тут uh, Яматех просто в одиночку убивает Рошана, mm -hmm. и никто ему не помешает, у него очень много урона с этим армлетом. Еще так встали uh, титаны, они обрезали абсолютно весь вижен, стоят трапы, стоят варды. Надо темпларки, а Егис отдать. Наверное, Правильно да. поступают ребята из титан, конечно же. И вот уже БКБ у темпларки. Ну, да, вот и у Вайда вот тоже. Новость. Ну... Вайдат, конечно, классно. Нет, но... вообще, Егис это огромное преимущество. То есть теперь э, двух героев убивать бессмысленно. Фактически первый раз они все равно реснутся. Темпларка и Врейс Кинг. Это действительно очень неприятно. Эмпайр сразу заходит в смок, решают неожиданно атаковать вот это я... после Рошана. Вот это я люблю. Вот э, в... <laughs> в СНГ коллективах. Ну, давай посмотрим сначала, как э, получится эта драка. Вот давай посмотрим, как она получится. Все -таки Он сбил Блинк Флаю своей молнией. Да, это, это печально, везение 99 ну, да. уровня, то что молния прямо именно в тот момент ударила по флаю, когда он увидел Рейскинга. Так, что там у нас руна? Руна дабл дэмэджа для ванскора. Ну, у него ботл, так-то, конечно, эту руну было бы ну, да. круто забрать какому-нибудь дэмэдж дилеру, например, Сайленту, но он долго с ней не побегает, поэтому ванскора решили. Сайлент забирает оставить. себе альфа волка, чтобы больше дамажить. Хорошее решение. Вообще, Сайлент выходит с бабочку, урона ему хватает с головой, а вот как раз-таки выживаемость ему не помешает. И Баттерфляй даст ему и урона еще чуть-чуть, и главное, выживаемости достаточно много. Пока там нету никаких МКБ, в ближайшее время и не появится. И Титаны в смоках, Титаны в смоках ищут, но Имперцы готовы. Имперцы сразу, как только Титаны исчезают с карты, хотя Вижены у Империи не так много, они прячутся под вышки. Ну, это опять-таки Бутрайдер с Гемом. Вижены немного, все верно. Да, это, конечно, неприятно. И теперь Империя может очень долго вот так вот сидеть на базе, потому что у них только один вард, который видит, в общем-то, не так много, а у Титанов карт-бланш. Скевросмейш после покупки Блэдстоуна решает, а, что хочет приобрести себе БКБ. Скоро у него будет 15 уровень. После которого он получит 16 и, конечно... А потом 17 Да, потом 17 но примечательность 16 уровня в том, что у него появится ультимейт да. последнего левела, да, на максимально Это прокачанный, здорово. он будет очень больно бить. И, а, пофиг, что там бкб появляются у Титанов. Задача поставить Мистик Флеер под хроносферу. А, то есть, как бы, 
прожать БКБ и попасть в хроносферу тоже не очень круто, потому что ты часть этого, по сути, половину своего БКБ ты проводишь в хроносфере. И... Так, Фрейскинг летит, и сейчас его будут встречать очень Ну, жестко. спорно, на самом деле, стоит ли его вообще здесь встречать, он все-таки с да. реинкарнацией. А, мобильности у команды Empire побольше за счет Виспа, а, но тут у всех есть телепорты, за исключением, кстати, Темпларки, можно было бы его реально попытаться убить, потому что у Темпларки просто нету телепорта. А откуда бы обычно знают Empire? Они эту Темпларку не ну, видели да, уже минут пять. Да, да, все верно, все верно, ты говоришь, действительно... Они этого не знают. Напали бы на Врейскинга, скорее всего, получилось бы хорошая драка. Тем ну, более, же, пока все телепорты туда делают. Там... Слишком риск велик. 16, 60 секунд кулдаун ультимейта. Ага, МКБ собирает Яматех. Он понимает, что Герокоптер скоро выйдет в бабочку. Пошел врыв от Бэтрайдера. Точнее, не врыв, пока что он очень аккуратно пытается зацепить Резолюшена. Вот он видит Резолюшена. Зацепит, зацепит сейчас, просто команда его далеко. Нет. У него... Э, Блинк Даггер и Форста... Нет, все-таки есть. Он довольно далеко бы его далеко. вытянул. Побоялся релокейта, наверное. Ну и Резолюшн тоже хорошо сыграл. Он э, далеко не выходил. Хотя, если бы сейчас Резолюшн зацепили, сомневаюсь, что э, его бы... Он бы остался в живых. Другой вопрос. Падающий сверху воет Герокоптер с Виспом. Э, что бы с этим Бэтрайдером сделали? Ну, нужно реализовывать Титана Маегис. Они наверняка это попытаются сделать. Пока что... Ничего абсолютно из этого не выходит, они просто бегают. Ну, можно посмотреть по графикам, если хоть какой-то у них толк от того, что они контролируют карту. Ну, пока это минимально. Тяжело сказать, что прям они вот две с половиной тысячи отыграли за такой большой промежуток времени, 8 минут, что это действительно... Ага, они решают подпушить. Ну, вот Но да. Ну, пока Эгис есть, действительно, надо, наверное, искать драки, учитывая то, что ты будешь драться практически под вражеским хайграундом. Это лишает команды соперника возможности... Ну, вот, атаковать Удивить. твои... Бэтрайдер, хватает, all with one fly, fly, больно, fly минус. Не будут уже врываться здесь. Все-таки Охайо где-то зацепил кого-то, вот он до самого конца летел, знали вроде имперцы, но... Не хватило. А, телепортируется сразу же у нас наверх темпларка пофармить, а магу выходит в спину. Ну, он это прекрасно знает, только зря вот он прям так уходит, но вовремя под сработал таймволк, и под мом он быстро бегает, потому что бежать, скорее всего. Пойдет фармить свой лес. Ну окей, забрали. Uh, ребята из Титан Флая, пусть так, пусть так, но опять-таки время под фарме для мага, время под фарме для Сайлента, все это uh, доступно сейчас. Вот Сайлент топ фармит, правда, надо немножко аккуратнее играть, потому что все-таки Бэтрайдер близко, хотя Вообще, ребята мы, знают. Мы не отметили, что, ну, то, что мы у Empire очень сильные кэрривалы эти, мы отметили, а то, что у Титан Дисраптор и Operation, которые с Аганимом, а, если они соберут Аганим, они обладают одними из сильнейших ультимейтов а, в игре, которые полезны на любой стадии игры, особенно в лейтгейме. Вот этот вот а, ультимейт Дисраптора, который не дает юзать шмотки, ультимейт Operation 18 секунд висит, не дает хилиться, против Герокоптера, у которого наверняка Сатаник... только, ну... 17, да, и у меня все время почему-то 18, ну неважно, ладно. Это, думаю, это мне можно простить одну секундочку, хотя иногда эта секундочка бывает ой-ой-ой, как решает. Кстати говоря, практически имеет, вот только Сайлон зря так далеко зашел. Или будут ребята драться? Ну его Или... подсевят, если что, Висп, ну, да, наверное, не так сильно там... рискует. Если успеет прожать БКБ, то... МКБ у Врейскинга. Проблема. Вот мне кажется, что все-таки с Фрейскингом надо сейчас справляться какой-то алибардой. Ван скоро дофармив Меку, и мне кажется, может попытаться купить себе алибарду и затыкать его. БКБшки нету у Фрейскинга. Можно его убить, то есть он потратит реинкарнацию, зареспаунится, повесить на него алибарду и хрен с ним. Смотри, как играет Яматех, он заходит и сейчас может он спалить инвизии, смог. Да, он может спалить смог, но тут е будет ответный детекшн наверняка сразу. Или что, нет детекшна что ли? Слушай, а детекшна то нет вообще никакого. Вообще нету. Вообще Более того, я нету. удивлен, почему у Empire до сих пор нету гема. Они не видят ничего, но и не покупают гем до сих пор. Ну, а... против темпларки детекшн нужен 100%. Вот сейчас может так, быть очень хороший, опасная хороший, драка. Хороший выход. А, сейчас запалят Дисраптор видит Дисраптора. Дисраптор успевает раскастовать ультимейт. И сейчас просто отсюда титаны отступят. Ну, получилось так себе, если сейчас этот драк... Флай, 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 смотри, прыгают, но не успевает никого выцепить. Все. Кивай Фай зацепили. Уходит, получает уходит, голубя. Спокойно. БКБ успевает прожать. Кивай Фай пошел ультимейт от Operation. Не попадает никуда ультимейт. Банка Бэтрайдера. В Рейскин где-то... Он гонялся за флаем там. А, неплохо, кстати говоря, зафорсили Бэтрайдер. Посмотри... Кого? Кого схватили? Флай опять попадается. Будет ли контринициация? Нет, Флай умирает, и это один в один. 
очень плохой э, отрезок игры от МПР. Они побежали в смоках, в пятером, убили одного э, саппорта, потеряли еще более дорогостоящего саппорта. И посмотрите на Иматеху, он просто лезет вперед, он ничего абсолютно не боится. Он очень толстый, с Мьёльнером, с э, второй жизнью. Ну, я считаю вообще, что э, Яматех в этой игре доминирует у Титанов. Он э, просто тащит команду вперед. Полезут сейчас Титаны атаковать на двовышку, но за счет Глифа и довольно хорошего респауна, ну, то есть маленького респауна с Энкинга, мне кажется, что все-таки Empire могут вышку, попытаться... Если эту вышку дефить прям не будут, то ее потеряют. Смотри, 10 секунд остается. Да, все-таки не успели. Ну, Глиф и... Нет, не успели бы. Все равно бы, да, не успели, Конечно, поэтому да. сохранили Fortification на всякий случай. Ну что, Титаны... Вот я не понимаю, почему нету гема у Empire. Был бы гем, играть было бы гораздо проще. Они бы ходили, хотя бы сбили все варды, Титан бы не так читали жесткую игру. Ведь э, Титан не так жестко и читает, потому что Дисраптор попался, могли попасться и остальные игроки. При том, что был абсолютно весь вижен у команды Титан на карте. Если бы этого вижена не было, я бы посмотрел, что там вообще. Ну все, Operation Сагоним. Дисраптор, э, Дисраптор пока нищий, но пару удачных драк у него тоже будет Аганим. Как драться против этого? Это очень тяжело. Посмотри, он сейчас с ДД на Он с ДД нападет сейчас, судя по всему, просто-напросто на сам. Вообще он его убьет, даже под БКБ. Ну там а, есть вид. Посмотри, посмотри, смотри, что он будет творить. Он сейчас просто выпрыгнет. Вот пока что у него вижена нету. А, Рядом воет. Так, летит ультапарата. Кстати, посмотри, ультапарата. Сайлент уходит с ультапарата. Все, понимает, что здесь лучше не стоять и делает тп вот отсюда. Да, все, живой. Не отвесил ему. Ематех просто всю команду отшлепал. Было бы смешно, просто... если бы он ему отвесил плюху и МКБ бы сработал. Да, МКБ, <laughs> бы МКБ могло обидно. бы прокнуть, действительно, ты прав. Я об этом, честно говоря, не подумал. Я почему-то задумался о башере, о том, что МКБ сбивает телепорт. Это тоже, кстати, опасная ситуация такая. Империя э, должна сейчас играть крайне аккуратно, потому что отдать второго Рошана Титану может означать... Э, ну, там тяжело драться. Там а, тяжело драться, это Титан, да. потому что не будут в пятером заходить. У них зайдет вот этот вот дядя Яматех. Э, просто начнет бить этого Рошана. Все четверо будут стоять далеко и контролировать всю ситуацию. Смотрим на Империю. Ну, будут ли они вообще атаковать? Воид собирает наконец-то хоть какой-то урон. Смоки прожали. Кстати, успевают, должны успеть. Должны успеть, должны успеть. Ну, э, вот э, если Темпларку убьют, то можно будет попробовать подраться. Только какой-то... Нет, все-таки все хорошо получилось кастовать. Мне показалось, что ультской врисмейджи попал не туда, куда надо. А, Сэн Кинг не кастил свой ультимейт. Это был очень хороший, хороший фраг, потому что а, Яматех забирает Аегис, а должен был Аегис доставаться в темпларке. Яматех, Яматех, посмотрите на этого парня. Не, мне кажется, ребята вообще не боятся драться, только вот Ой, лага сейчас вот, Нужна контринициация, он флай пытается запрыгнуть, надо ему как-то раскастовать свой ультимейт. Он, он, прыгнул, он, он сможет касает. замерзнуть, он может замерзнуть. Его просто-напросто глимсанули и не дали скастить ультимейт. Ульт аппарата попадает практически по всем. Ванскор погибнет буквально сейчас, не успевает никого забрать. Что творит в Райскин? Как же много урона он навешивает. Темпларка уже здесь. Это минус 4. Гонится за последним, но Мак уходит. Импайр сыграли изумительно, но уже слишком большое преимущество в виде вот этого Егиса и реинкарнации. Кстати говоря, Егис даже не потрачен был. Ванскор спас в последний момент, по-моему, резолюшена из-под какого-то там жесткого урона. Раскастовался практически флай, но его сбил в последний момент и мультимейт Дисраптор. Но все-таки... Вот этот врейскинг неубиваемый, это очень большая проблема. Да, он просто лупит сейчас хайграунд, дефить это дело нечем, по сути. Сейчас бы еще и флая могли поймать, было бы большие проблемы. Респаунится. Ой, как, и блинканулся, и мате хорошо, что А он умрет, он умрет, на нем висит ульт... Э... А, пришлось ему прожать БКБ, чтобы не умереть. Ну, в таком случае, да, маг поставил хроносферу, убивает. Он батрайдер, но гемчик ты гемчик, он так нужен сейчас вместо Квилинблейда. Мак, обязательно нужно подобрать Заберу. его. Флай прыгает, забирает. Все, по крайней мере, можно ограничить вижен команды Титан. Вот это очень важный момент. Сейчас выбили ребята гем. Своим было лень покупать. Хотя, хотя кстати, про какой вижен я говорю, я на карте замечаю, честно говоря, только один вард вообще. От э, команды Титан и один вард на своих Пошла ульта от Апарейшена. Ой, это может быть вот, очень опасно. Вот э, тут заходит, конечно, в наглую в Рейс Кинг. На него не стоит обращать внимание. Вот сначала убить Хорошо, Мета. Хорошо, минус Бэтрайдер. Ой, минус Дисраптор в Рейс Кинг первый раз Он умирает. тут один, он тут один, ребята, не стоит его бояться. Отблинкнуться он не смог. И Вайксвай и... рядом. Слушай, посмотри, как он наливает. Стоп, он второй раз умер. Второй раз умер. Минус Аегис только. 
Теперь надо попытаться как-то задизейблить э, в Рейскинга и попытаться его О, убить. Битрайдер но... уже здесь, байбекнулся, и все-таки слишком много жизни у Яматеха. Но еще раз, может попытаться. Битрайдер, Битрайдер умрет, Битрайдер умирает после байбека. Яматех идет дальше, Скайрос Мэйдж также умирает от Кио Экс Уай. Лайф, 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 у него есть эпицентр, у него есть эпицентр, он может там так его хорошо вкастовать, но он боится ошибиться сейчас, и, наверное, правильно сделал, что не стал влетать. У Темпларки, кстати говоря, Темпларки бы не было. То есть, в принципе, под Вейлов Дискордом и небольшой помощью от своей команды, он, наверное, с этой Темпларкой бы смог справиться. Да, игра не шуточная, конечно. Еще один гем покупают. Интересно, что произошло с тем гемом. А, тот гем я вижу... Я не вижу, кстати, второго гема. Нет, вот он валяется на базе. Его забирают в куре, отвозят на базу. А, все, вот в этой игре все умирают, байбекуются. Единственный, кто не умирает, это Яматех. Вот после той смерти он а, все время либо с Аегисом, либо с ультимейтом. Сейчас смогли его убить второй раз, но был Аегис, как а, назло для Империи. И сейчас он покупает Керасу. Ты посмотри, 250 урона с Керасой. С Армлетом это будет еще больше. А, с Мьёльнером, а, так еще Сколько и МКП хп, может так еще и реинкарнация. Ужас полный. Да. Да, это очень сильный герой. Ну, просто у него слишком большой нетворс относительно герокоптера. Он везет ему э, 7000. 7000 это очень много. Дисраптор купил, кстати, интересный себе артефакт. Госкипетр пока что решил не собирать агоним. Но э, очень мало денег у Дисраптора. Дисраптор все время умирает. Если мы посмотрим на КДА 2711. У того же Operation 1.4, ну, три смерти меньше, это существенно. Тем более, что, я так понимаю, на Дисрапторе лежит основная обязанность покупать варды. Что у Empire? Нужен какой-то следующий артефакт. У мага я вижу много денег. У гирокоптера все не так здорово. Но, может быть, тоже демон Эдж он купит. Скайрос uh, Мейдж, я так понимаю, в Еблейд e выходит против Рейскинга. Это будет великолепным решением без БКБ. Манту будет покупать гирокоптер, судя по всему. Ну... Против Бэтрайдера все-таки может быть не самый плохой айтем на самом деле. Ну, да, но ну, я думал, что ты Манту сказал, увидев ультимейт орп, и хотел уже задуматься ну, о риске, а не, Ну, вообще, но Яша, Яша. Яша как бы у Сайлента это не обязательно, может это будет сенчинг Яша, Нет, да? Но я Яша у Сайлента что... это обязательно, во всех играх, на всех героях, он очень любит этот артефакт. Но на самом деле, хороший артефакт для гильщиков, много чего дает. Преимущество 7500 на 41 минуте игры по золоту, 10 тысяч по XP. Куда там у нас курьер летит? Курьер летит за Дейдласом у мага. Вот такая вот... Такая вот интересная инфа. Да, я так понимаю, что Яматех у нас не играл на Врейскинге ни разу, потому что не работает статистика, ничего не выводит. Возможно, действительно, он впервые в компетите в доте, может быть, где-то играл. Честно говоря, я не помню, чтобы он играл именно на ВК. В пятером собираются имперцы. В пятером собираются титаны, прожимают смог одни, здесь идет байт на гирокоптера, но... Трапу, 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 заметили сейчас флая с трапой, он, кстати говоря, был с гемом, но разбивать ее не стал. Ну, странно, почему, она как бы там висит, дает вижен, вот он сейчас вернулся, вообще у титанов-то, ну, очень хорошо получается заходить в спину, то есть вроде Empire байтит на одного героя, а титаны заходят им и... Так, ну все. Ой-ой-ой-ой, как Тут сейчас? Может быть сейчас очень неприятная драка. Резолюшн убирают практически сразу. Интересно, есть ли у него байбек. У него есть Бладстоун, поэтому он быстро заспал. Ну, не знаю, относительно... 50 секунд Бладстоун не был раскачан. А левел уже очень большое, времени прошло много. И 50 секунд это существенно. А байбек-то нет. Ну нет, ну должны здесь как бы затерпеть Empire. Хотя с другой стороны Титан ничего не потеряли, кроме ульта Бэтрайдера. Ульт Бэтрайдера появится в тот момент, когда выйдет Скайрос Мэйдж. Я более чем уверен, что Титан не будут атаковать Хайграунд сейчас, если Empire не подставится. То есть если игра будет развиваться в таком а, спокойном русле относительно, да, вот как мы сейчас наблюдаем, там вышел какой-то там персонаж, да, и вот спанули через лосо, убили, все, разбежались все. А... Самая вот ключевая точка на временном отрезке это третий Рошан. То есть с третьим Рошаном, ты видел, как они против второго дрались? Еле-еле, там было два человека, два человека, они убивали двоих. Да. А, и пока они а убивали... Тут будет сыр. Да, там еще будет сыр, и поэтому надо на Рошане обязательно драться. Обязательно. Как бы не было страшно, как бы не было там тяжело, но отдать сыр и Аегис команде Титан просто нельзя. 
противном случае ребята рискуют просто вот... Они будут стоять и смотреть, как им ломают хайграунд. Не могу с тобой По спорить, но не исключено, Рошан неизвестно, когда заспаунится. Это новая дота, это не в старая дота, когда точно было до секунды понятно. У Empire есть только одна попытка выйти и подраться на Рошане. Они не могут там стоять долго. У них ну, ситуация по игре плачевная. Когда появится Рошан, они не знают. Но вот сейчас, возможно, смогут кого-то найти и убить. Но Бутрайдер очень аккуратно играет. Мак включил мом, уже пошел вроде бы атаковать. Первая попытка за последние, наверное, 5 минут от Empire сделать что-то в атаке. Отдают весь фарм гирокоптеру. Да, на остальных героях это сильно сказывается. Видно, как по нетворсу потихонечку проседают они относительно героев. Ну и по общему нетворсу тоже относительно героев Титан. Азиатская дота пока что выглядит очень, очень прилично на этом турнире. Интересно, как сыграли в параллельной игре Ароу против ЕГЭ. Я там так смотрел и... Смотри, флай, 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 кастует, кастует ульту сейчас, врывается он в темпларочку и просто ее без... Нет, без кастует забрать не удается. Ой, Бэтрайдер успевает, мага разультится и темпларк все еще жива. Пошел ультимейт дистраптор, БКБ прожимает также маг. Ну неплохая ситуация вроде бы для имперцев. Где Яматех? Яматех там карает резолюшену, очень больно резолюшену. Ой-ой-ой, как с молнией просто разваливается воет. Это только минус реинкарнация. А Сайлент уже без БКБ, его начинает Ематех, Ематех, он можно пробить, можно, нет, Ематех живет до сих пор. Ематех переключает армлет. Да господи, убейте же Ематеха, но Ематех... Ематех умирает, переключив армлет. Какая нелепая смерть, но слишком поздно. Висп, кто бы догадался, что Висп злост хитит. Урной, урной, урной он его э, добивает. Да, 4300 золота у э, Врейскинга имеется, ему в принципе-то больше ничего не надо, да, у него уже есть абсолютно все, ему нужен байбек и травала, по сути, вместо ПТ. Э, 40 секунд респаун э, э, герокоптера, 20 секунд респаун ИО. Он сейчас может подождать и, и сделать секунд... э, прыжок на травалах. Э... Байбек, ну Байбек и прыжок на травлах, да. Но, может, с другой стороны, но... байбек тратить вряд ли будет. Это глупо в такой ситуации. Байбек это слишком. Это самое дорогое, что есть в Доте. Ни рапиры, ни рашаны. Байбек это вообще самая жесткая разменная единица. Вот в таком лейте. Поэтому байбек не будет тратить до конца, я думаю. Да, потому что ты потратил байбек, ты ошибся, умер, ты проиграл игру. Всё. Сколько Если ты за него керри. получил? 1300 монет. Интересно, что купит. Да, в общем-то, а что там купить на эти 1300? Сцептор, ну, да? Гост... А у него был госцептор или... Возможно, был. Я вот... Э... Скорее всего, скорее всего не, не был. Потому что вот денег совсем осталось немного. МКБ покупает также темпларка. Да, Кивайк свай тоже. На самом деле Темпларка тоже очень жесткая в таком глубоком лейте с хорошими артефактами. Ведь у нее, по сути дела, до этой драки у нее ничего не было. У нее был демон Эдж, БКБ это мало. Сейчас МКБ, потом будет какой-то Дейдалус или Баттерфляй. И вот это уже очень серьезные артефакты. Empire опять выходит. Рошан. Рошан появится через, через секунд минуту. Секунд 30. Через секунд 30 появится Нет, Рошан. Минута, по -моему. Ну, можете через минуту, не знаю, там по этому таймеру. Да, это минута. Ой, для Империи, конечно, это очень Смотри, неприятно. Смотри, а Дизраптор-то стоит в Инвизии. Есть какой-то детекшн вообще у ребят из Empire? Гема нету, Сентрей нету. Как вообще можно? Они еще против Мирана бы стали играть без детекшн. Но мне кажется, будут смотреть репку, просто сами э, хвататься за голову. Но с другой стороны, Гем есть, они его все время оставляют где-то на базе. Так, что-то прилетело. Вот, вот Гем прилетел в Веспу, сам, сам факт того, что... Вообще они, конечно, если они прыгают, то они практически убивают. Но вот если, например, они прыгнут и не хватит дизейблов Темпларку, она нажмет... Что они делать будут, если Темпларка нажмет Мелта? Они... Смотри на Иматех. Он заходит на Рошана в тот момент, когда Рошан появляется. Но это чит, по-моему. No luck, uh, Хотя, подожди, you. может там просто полный респаун. Смотрим, респаун. заходят, заходят имперцы. Могут зайти сейчас на Рошана. Они по трапам бегают, у них нету... А, подожди, его разбили трапу. У кого гем? Гем у его все-таки, да? Он... Я не заметил. Ой, куда флай пошел, и Рошан умирает, и зацепили Резолюшу на Хорошо, хорошо, он смог все-таки оттуда уйти. Посмотри, поставили уже массу ультимейта титановцы. Пошел лут Скайброс Мэджи, это минус реинкарнация. У кого Аегис? Аегис у... Темпларочки. Надо быстро попытаться его закопать. Флай не стал ультить почему-то, не знаю почему. О, Практически Ематех. разобрались здесь э, в рейскинга. У него не будет другой жизни. Его убивают, его все-таки смогли убить. Тот делает байбек. Травала у него есть или нет, я не видел. У него, да, все-таки есть травала. Он продал там дагер. Не стал даже ПТ продавать. Какой 
жадный оказался в рейскин до ботинок. Ужас просто. Резолюшн сражается сейчас с Бэтрайдером. Но, кстати, он, наверное, вряд ли выиграет этот файт. И да. это будет минус 5 в исполнении команды Титан. Вот они байбеки, вот он Рошан, вот он третий Рошан. Эмпайр, конечно, попытались там подраться, но... А где сыр, хочется спросить? Вот уж не знаю. О, Ематех, Пол... посмотри, что уже делать. Нет, Ематех просто на коне сегодня. Флай uh, начал кастовать ультимейт. И не прошло, и даже там полсекунды, как Ематех ему тут же закинул стан. То есть uh, делает все изумительно. Хотя, конечно, вроде как считается, что Рейс Кинг это герой, который нажимает только одну кнопку. Но ее нажимает Ематех очень неплохо. Да, я сейчас, сложно спорить. Я сейчас сложно спорить. хочу посмотреть еще раз проценты. 80, о, 70, нет, все правильно, 87 и 8 процентов голосовавших ВК ставили на Empire. Я боюсь представить, что происходило на, оста на остальных ресурсах, но я говорил, что Титаны одолели Empire на тренировке. И э, вчера вот, например... Э, у нас да посмотри, и... какие терпилы, они боятся, они боятся Не, ну добить. это правильно. У него 280, это два удара, Леорику, два. Два удара, хрен с ним, что он это, погибнет, хрен с правильно. ним. Он просто сделает... А, нет, погоди, там еще другой барак. Я, да, беру свои слова назад, все-таки. Если бы это был единственный барак, то следовало в него суицидиться, потому что мега-крипы, ну, это да, явно не то, что сейчас с Эмпайром могут дефить. Это ну, 100%. понимаешь, а, подойти к бараку без байбека, это очень опасно. Я... Тем более, да, это да, да, конечно, барак, конечно. он не регенится. Понятно, все это все прекрасно, я понимаю, но были бы мега-крипы, учитывая то, что в Рейс Кинга, в Рейс Кинг был без байбека, каковы вообще шансы того, что Эмпайр могут пройти по одной линии, на которой есть Т2, при условии, что все остальные Т2 стоят и все остальные линии целые, есть фортификация. Вот как, как бы они могли сделать? Они могли бы поломать Т2, поломать Т3 и идти в трон. Но хватило бы им времени, даже вот э, того времени, которое ну, в любом случае, в Рейс это был Кинг. шанс, э, в Рейс Кинг не умер, шанса этого нет. Э, да, да, Знаешь, как знаменитая Наверное, история, даже... подходит хвост к С4 после третьего Интернешн и говорит, ну это и терпило. Вот... Э, Типа здесь то же самое. Да, наверное. А СФО достает огромный просто чековую книжку из кармана и говорит, а я заработал больше, чем ты в три раза. Ну вот здесь вот, в общем, хочется всем сыграть наверняка. Тем более есть еще такой фактор, когда ты играешь вот... Ну, не могу сказать про Титанов, что они играли безошибочно, но когда ты побеждаешь, иногда хочется довести игру вот прям как по учебнику до победы, чтобы... Чувствовать себя более уверенным в следующих турах. Да это правильно, это, тур? это, это все правильно, конечно, конечно. Я это так разглагольствую уже, непотребщина. Но все-таки, если бы это был действительно один барак, его можно было бы добить. И, ну, два это, конечно, так, того не стоило. Конечно, смока. того не стоило. Но, а, видишь, а, ты вот говоришь, что, что там победную игру, там, Титан не ошибались и так далее. Это Empire ошибались. Это их Нет, вот Титан эти вот закидоны, ошибались. где вот Титан там... много ошибались. Это была достаточно равная игра, но... А, в я... начале. Они ошибались много в начале. Вот эти супер ганги в мид на восьмой минут, минуте по минус 4. Я склонен винить Яматеха во всех бедах, но он действительно потрясающе сыграл. Именно с него все началось. Стоял себе, фармил на легкой линии. Что-то пришел, раз убил, 2 убил, и вот уже этот Яматех 16-3. Легенда, легенда малазийский Слушай, доты. Слушай, ну вот доделал Герокоптер себе все-таки манту. Ну, а... это... Она ему так много-то не даст. Да, да, рапира, да, да, я согласен. Тут реально нужна рапира, но даже если убрать Лучше манту... Лучше две даже. И даже если убрать манту, сложить с деньгами, которые у него есть, на рапиру-то там хватит навряд ли. Ну, может быть, впритык. Но Все, рейнджовый, рейнджовый барак на боте падает от крипов, и ребята из Empire просто идут в финальную атаку. Они понимают, что дефить они не смогут. Титан просто суицидом поломает им бараки. Неважно, Или что там. там у них будет, они просто суицидом пойдут и поломают и сделают мега крипов. Поэтому они выходят за и своих игрок. Раптор кстати говоря, и у него Да-да-да, у него давно гоним, я хотел сказать, но... Это, не стал. Это стоит. Перебивать. Ну, вообще, э, Титан интересно играют. То есть, они настолько не хотят вообще как-то рисковать. Все-таки понимают, что Empire это команда очень сильная. И это сейчас очень сильные три очка, которые можно заработать. Поэтому они просто говорят, у нас преимущество э, 20 тысяч по золоту, 25 по экспириенсу. А мы будем драться только на своей базе с фортификейшенами. И при том, за ограниченное время, э, когда у вас там будет падать э, тир 4. Или последний барак. Нет, все-таки решают выйти. Поймать как-то имперцев. Смотрим. Залетает Бэтрайдер. Нет, Бэтрайдер не хочет залетать. Не хотят рисковать. Ну, поджимает. Время уже поджимает. На да, топе крипы подходит падает. к рейнджовому бараку. Клифа у имперцев нету. Возвращаться дефить. 
может быть. Но это безвыходная ситуация. Просто, если сейчас Титан нападут, это Смотри, смотри, демон... он купил демон... Он купил демон Эдж. Это начало рапиры, возможно. Кирыч? Или, подожди, да. может они сделали вид, что они отошли? А, ну на трапах, на трапах все равно а, стоят нет, там... ребята на трапах. Там, если сделать вид, то упадет реально вот этот рейнджовый барак и мега крипы, а с мега крипами уже не поиграешь. Вот единственный шанс команды Empire победить, это если титаны э, смо... ну, подерутся с ними. А титаны даже и не дерутся. То есть вот, я не знаю, как себя чувствует сейчас Empire. Они понимают, что от них уже здесь в этой игре мало что зависит, но они ждут ошибки. Титаны теперь сами выходят подпушивать. Байбеки есть у всех теперь, даже у Врейскинга. 13 секунд до байбека. Даже главное. Ну да, он просто недавно Это делал байбек, золото у него, титан. конечно, больше всего. Он, кстати, себе купил... А Талисманчик на промахе, возможно, Сайлан будет все-таки не в рапиру выходить ну, да, в МКБ. Это глупо выходить в рапиру Но, и по На мой взгляд, тут уже надо рапиру делать, неважно, мисы, не мисы. О, все, ребята, это похоже ГГ, потому что Сайлан погиб. Нет, Хотя нет, ван его ванскор спасает, и, возможно, все-таки получится хорошо подраться. Хроносфера еще имеет сумаг, он прыгает и ставит хроносферу всего лишь в одного в рейскинга. Ты посмотри, как молниями просто умирает вся команда Empire от этих молний. Первый раз убили. Но абсолютно все есть у. Титанов в БКБ прожимают Кивай Эксвайс. Могут ли убить Яматеха? Яматех умирает. Умирает только Вис. Яматех тут же выкупается. Бэтрайдер битый. Кивай Эксвай также умирает. Ой, ну тир 4-то падают. Драку выиграли Эмпайр. Как же обидно. Последний рейнджовый барак. У Сайлента огромное количество золота. Совсем я забыл про такого классного игрока, как Ван Скор. Хотя в самом начале говорил, что Висп это... Скор как, просто царь. Какая-то... Висп это одна из... Ну, по сути, это один из контрпиков к Бэтрайдеру. Но Титаны сейчас сделали массовые байбеки. А, посмотри, какие страшные артефакты вообще появляются после этих байбеков. Такое ощущение, что ребята байбекнулись, стряхнули просто, а, я не знаю, там, под солба, закупились до упора и пойдут сейчас, похоже, пытаться закончить. Но а, Геракоптер байбек не тратил сейчас. То есть, Прям как наши аналитики. Стряхнули как, да. под солба, закупились... И следующий день интернешнл. Да, да, да. Бегут они пока что к вражеским хайграундам. На топе рейнджовый барак просел всего лишь на 154 хитпоинта. Учитывая то, что у команды Empire еще есть фортификейшн. Это, в принципе, ну, как бы как бы с фортификейшном на самом деле защитить там можно. Попробовать суицид, наверное, не поможет. Смотри, о, следы. Бэтрайдер. Бэтрайдер был здесь, да? Да, но там Петуха там ждет став. в лесах, а? Сейчас по поплатится, да? Не, все-таки, все-таки уходит. Я уж думал, сейчас ему расскажет Резолюшн, как петухов поджигать в лесах своих. Но Рошан появится очень скоро, буквально через минуту. Ну надо что-то. Посмотри, иллюзии на топе. Угу. А фортификация, ну цап, нету бэкдор цап, защиты, цап, потому что цап, крипы цап. зашли. Вот так вот. Минус 200 хп. Минус 300, 400, просто две иллюзии разбирают. Иллюзия э, лучшая кажется. руна в доте, оказывается. Это реально так, по данной игровой ситуации, осталось 300 хп. Висп возвращается э, Релокейт, это был релокейт. Да, ребята просто не видели, как долго еще будут действовать эти иллюзии. И поскольку не было у них а, телепортов, то... По сути, пришлось сделать релокейт. Ну, зато они тут чуть-чуть отпушили линию и вернулись обратно. Смотри, курочка, курочка, что-то там таскает ворды. Может уже как-то близится рапиру. Блин, у Геракоптера практически есть рапиру. Ему так чуть-чуть не хватает до релика. А, бегут они. И вот будет очень круто, если он прям к а, Russian Fight купит себе эту рапиру. Чувствуется, как а, накаляются страсти. Йойлер повесил на крипа Яматех, посмотри, этот крип идет просто Да это уничтожать. ужас просто какой-то, там, сейчас эта линия крайне быстро упадет. Имперцы должны понимать, что либо они сейчас идут и просто заканчивают, либо они остаются на своем хайграунде и... И а... вот появляется Рошан вот ровно появляется в тот Рошан, момент, да. когда Эмпайр чуть-чуть отступили. Сейчас Титаны запрыгнут с Темпларкой, с ее минус армором, с Рейскингом, с Керасой. Рошан упадет в течение Да, из-за этого Рошана имперцы уже не подерутся, нужна рапира и... И просто молиться. Это закрыть. Нажать флэг кэнон, закрыть глаза и. Это не Рошан, просто это какой-то милишный крип большой просто для Имадеха. Да. Так, там талисманчики. Рапира таскают. полетела. Сейчас Сайлент купит себе рапиру. Дизраптор, кстати, потом а, талисманчик на промахе. Ты, ты делал даст. ставки в компендиуме? А, по-моему, в этом году не было на рапиру ставок, да? Слушай, я не знаю, я его купил и забыл. Так, ну просто. Вот первая рапирочка есть. Дивайн от Сайлента. 
50 зрителей увидели, как сам, ну, мне кажется, больше. Ну, там... 50 тысяч зрителей или 500 тысяч зрителей увидели. 274 тысячи человек просто смотрят эту игру, ну, как 50 бы... из них получили приз. Да, да, да. 50 viewers. Ну, ты представляешь зато, насколько ценный вот этот вот? Это, это топовое. Это сразу можно идти продавать и... и покупать квартиру. Да, ну, не квартиру, можно заказывать тебе уже, там, я не знаю... Автомобиль Смотрим, в сразу, ближайшем салоне. А детекшена, детекшена нету на нет. Если сейчас, кстати говоря, он тут... А, погоди, стоп. Разбил это, трапу, Это просто она еще не исчезла. А, ну да-да-да, я уж думал, сейчас нет. Я тоже. Я у него думал, у него сердце сжалось там просто. В пятки ушло. Мага можно попытаться глимпснуть, либо... Ну, спровоцировать его нажать БКБ вот сейчас. Смотри, оп, глимпс. Статик шторм, нажал БКБ. Ну, все правильно сделал нет здесь. Отличная работа. Минус заряд а, БКБ. Регенчик на топе. Бэтрайдер с Блейдом у нас давненько уже бегает. Я думаю, сейчас Титаны еще подождут минуту 40, когда у Темплар Ассасин появится байбек и пойдут в атаку. Тут уже как бы можно засу засуицидиться в этот барак. Урона им потребуется минимум. То есть даже они засуицидятся, если э, и всех их убьют до того, как а, закончится фортификейшн, Яматех выйдет и, скорее всего, с двух ударов этот барак порешит. Но он уже подпушивает, да. Empire это как Alliance просто, умирают очень медленно. Не хотят вообще проигрывать, их можно понять. Но Alliance в итоге не смогли затащить против IG. Посмотрим, что покажет. Ну какие же осторожные. Я уверен, сейчас очень недовольны имперцы. Просто там кто-то негодует э, на то, какие же все-таки... Не, вообще то, что молодиться. сейчас происходит, это на руку команде Empire, потому что ну, а, Аегис, который да. есть в инвентаре у Рейскинга, это нифига Смотрим, не Бэтрайдер, смешно. Бэтрайдер его... пошел, Бэтрайдер хватает, Вайда воет под Момом, получает ульта О, он с БКБшкой, блин, как больно-то на самом деле. Это... Смотри, с... О, боже, это Крита вылетела с Дейдлоса у Тепларки. Мак просто упал, он упал. Флая пытается догнать, он скастовал эпицентр в никого, глимсует сюда же... А, пытались глимсануть, видимо, а, резолюшена, но он прожал БКБ и, по сути, выжил. Ну, вот что теперь делать? Байбек есть у... Какая крита вылетела? Тысяча. Да это ужас просто какой-то, что за жесть. Вылетела критуля в мом и там на косарь, по-моему, и маг просто сдулся. Ну что, сейчас не будет ренжового барака, который... Нет, Раз, два, фортификейшн, okay. окей. Сайлент uh, получает и Блейд, Мантица, хороший, oh, кстати говоря, неплохо, неплохо, да, минус аппарат, Сайлент борется, борется до конца, подрубает uh, лайфстил, но он даже реинкарнацию не выбил, а у этого парня еще Аегис, то есть... Uh... Титан okay, okay. обыгрывает Empire. Это, можно сказать, вторая сенсация после победы фнатиков над uh, Team DK. Но это International. И здесь нету ни одной команды, которая не могла бы обыграть uh, потенциального, скажем так, чемпиона. Любой может обыграть любого. Ну что ж, у нас uh, по расписанию на этом стриме, наверное, уже скоро начнется игра ДК против LGD. Обе команды имеют по одному поражению. И кто проиграет вторую игру, будет э, явным, в явном минусе. Э, начнется она, по идее... Э, сколько у нас сейчас времени? Да прямо сейчас Да, прямо сейчас начинаться. должна начаться. Но наверняка будет небольшая пауза, пока игроки...